Comenzamos a vivir la séptima fecha del certamen argentino de motociclismo. Estamos en Villa Trinidad, en el circuito José Pascual Airasca. Allí estuvimos con las cámaras de Crossword y la producción para Cam Moto TV del Garage. Y empezamos a vivir la primera serie de la categoría 125 grados. Y en esta primera serie, los que estaban siendo protagonistas eran tres de los cuatro galvenses. Marcelo Carroza, Ezequiel Pairetti y Rodrigo Fernández. Ezequiel había hecho la pole. El mejor tiempo, el mejor registro, el más veloz, el más rápido fue Ezequiel. El día sábado, entonces, marchaba en la primera de las series. Y Marcelo Carroza había sido tercero, por eso estaba en la misma serie con el cuñado. Y Matías Frey, la realidad de segunda serie, porque había hecho el segundo registro. La punta para Ezequiel Pairetti y Marcelo Carroza en la lucha por el primer lugar. Casi se tocan haciendo equilibrio. Ezequiel ahora es el puntero, lo supera a Marcelo. El de la máquina número 3 al de la máquina número 2. Allí va Ezequiel en la punta de esta serie que lo tiene como protagonistas como siempre a los pilotos de Galvez intentará Marcelo Carroza recuperar la primera posición, se le mueve un poco en la succión, eh, tratando también de hacer equilibrio en la recta opuesta y el que lo mira desde atrás a Carroza y a Pairetti atento a las maniobras de sus compatriotas es Rodrigo Fernández queda un poquito abierto, ahora Marcelo Recupera la posición. Hay más pilotos detrás de los galvenses. Los vamos a ver en acción. Porque además estuvieron Jonathan Díaz, Emiliano Ferrer y Agustín Donati. Es que las cámaras se quedaban con una interesante serie. Una interesante lucha entre los dos pilotos de Galvez. Con mucho carácter Ezequiel. Eh, marcha en la primera ubicación. Y lo vamos a ver hacer una gran serie. No solamente Ezequiel sino también a Carroza. Entre los dos galveses hicieron el espectáculo de la serie. Y aparece Jonathan eh, Díaz. Y aparece, ¿quién? José Luis Aragón, el piloto de Humberto Primo que regresaba al certamen argentino de motociclismo marchando en la cuarta colocación. Y también Fabio Ventroni, el piloto de Totoras. Ezequiel pierde un poco de distancia con Marcelo Carroza. Se estira a escasos... 2 mm, metros, 3 metros de distancia entre Carroza y Ezequiel pero la máquina de eh, Pairetti eh, va a responder a las exige, exige, exigencias así se dice, de Ezequiel y fíjense cómo nuevamente detrás de Carroza aparece Pairetti y el propio Pairetti se encarga de eh, nuevamente cambiarlo en el ingreso a la recta principal nuevamente Pairetti se cambiaron la punta varias veces los cuñados. Si va a ese quiere en la primera ubicación. Segundo, Marcelo Carroza en la lucha por quedarse con los cinco puntos que otorga las series del certamen argentino de motociclismo. Haciéndose un poquito más ancho Carroza, tratando de buscar eh, la parte eh, más sucia del circuito. Pero Ezequiel aceleraría más, muy pensante y con carácter y con personalidad y con más moto, obviamente, con más plus, eh, se quedaría con la victoria. Si vieron detrás de Carroza y de Ezequiel Pairetti, había otra máquina que estaba en la tierra granada con problemas. Era Rodrigo Fernández. Carroza intenta por afuera superarlo a Ezequiel, no le va a dar al eh, tres veces campeón del CAM. Y Ezequiel Pairetti se queda con la victoria. Triunfo para el S, seguido de Marcelo Carroza. Tercero, Fabio Ventroni. Cuarto, Damián Pereira. Jonathan Díaz, Joaquín Ferrero y Agustín Donati. Los siete, los siete a la final de la séptima del año del calendario 2014 del CAMP en la categoría Graduados Mecánica Nacional. Momento de empezar a vivir la segunda de las series de la categoría 125 graduados y en esta tendremos al restante galvense, el actual campeón, al actual líder, al más ganador, lo que va a este 2014. Me estoy refiriendo a Matías Frey, seguido de César Baldrich, piloto de las varillas, que ha hecho un gran torneo en lo que va de esta temporada y aparece en la tercera colocación 
Juan Manuel Ayerbe, el piloto de Junín. Empieza a sacar diferencias Matías sobre el resto, menos con César Baldrich, que por no tocarlo a eh, el piloto galvense, pierde contacto, se le barre la moto desde atrás, no va al suelo de milagro y el que aprovecha es el juninense, el experimentado piloto ciclista eh, del campo. Estoy hablando de Juan Manuel Ayerbe, sí, porque también tiene su experiencia nacional en el ciclismo. Juan Mayerbe, Juan Pablo Traversa, Emiliano Ferrero, el piloto de San Guillermo y el piloto del Trébol luchando por meterse en la final. Las cámaras de Héctor José Sofrea, quien nos acompaña en cada competencia del CAMP, tomaban la imagen precisamente de César Baldrich, que empezaba a perder distancia con el Juninense, pero el que se venía era Jorge Mansur desde atrás, ya en los escapes de Traversa. El puntero, el puntero en otra cosa, el campeón en otra cosa, el más ganador en otra cosa. Y hablábamos de volver, volvió Chincho Aragón, también volvió el agradado Ariel Müller con la mecánica de Abel Chiche Trayay, trataba de meterse en la final. El de Junín es el segundo, Juan Manuel Ayerbe, eh, Matías Freis el puntero, primero sacando pecho, después eh, acostándose en el tanque, Matías Frey empieza a sacarle diferencia al resto y además quitarle vueltas a los que estaban en carrera como por ejemplo Juan Pablo Penida máquina número 76 el santiagueño volvía también a la categoría graduados pero perdía la vuelta con el campeón allí va Matías en busca de otra victoria al hilo en serie sí, porque de las seis fechas anteriores Matías ganó todas las series Iría por su séptimo triunfo al hilo. En seguidilla para el piloto galvense. Eh, se va a quedar con la victoria. Le van a marcar los últimos giros. Juan Manuel Ayerbe marcha en la segunda ubicación. Eh, Juan Pablo eh, Penida eh, había perdido la eh, vuelta. Y se mezclaba entre Mansur, Müller, César Valdich que mantenía la cuarta colocación. Allí va Matías Frey en busca de los últimos metros al José Pascual Airasca 3.000 personas 198 máquinas y la victoria de Matías Frey una más consecutiva la séptima en lo que va del año para el piloto de Galvez seguido de Juan Manuel Ayerbe César Valdrich cuarto Natalio Streitenberger Jorge Mansura y el Müller y Juan Pablo Traversa los que se metían en la final de graduados